Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdulillah Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Qala Allah ta'ala fi kalamihi al-majid A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal rasul Kulu min tayyibati Wa'amalu salihan Inni Bima ta'amalun alim Ila akhiru la ayah Prasangsa si mohan rabbul alamin Ar jannu Je mohan rabbul alamin Ama dir ke Shust rekhe قرآن و حدیث سے رکی سوالو چنہ شنار و بلا توفیق دان کرے چھن شے جن محمد رب العالمین پرشنگ شد الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم روپر جے نبیر اگومن ار کارونے امرا شندر دھرمو جیون پوری چلنو کرار موتو گائٹ لائن القرآن اما در جیون شندر بھائی پوری چلی تو جنو ہوئی شے جنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبنر آدشو رکھے گے چھن شی نبی پتی درود و سلام اللہم صلی علی اللہم بارک علی شمانی تو افستی دی آس کا اپنا در شامنے جے بشیٹ انی آلو چنہ کربو تا ہو چھے پانا ہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدشو تھے کے جانبو کی بھاوے پانا ہار کرتا ہوئی کی بھاوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانا ہار کرے چھن اللہ محان رب العالمین باندد رو پر جوتو انگرہ کرے چھن جوتو گل انگرہ روئے چھے तार मध्य प्रधान अन्नतम प्रधान अनुग्रह हे पानाहार खबर दबार मानुषे शरील गठन बर्धन और टीके थारे उपदान प्रधान प्रयोजन हे पानाहार और जे नियम जिन्हें नियम दान करल से दातार प्रशंसा करा कृतज्ञता प्रकाश करा अतीब जरूरी और ये कृतज्ञता प्रकाश अल्लाहर प्रशंसा एवं तार विधान पालन मध्य में पालन करा जेते पारे ये नियमों तर आरेख की दाबी होती है अल्लाह देवा रिजिक के अल्लाह देवा नियमों भक्खन करर पोरे अल्लाह देवा नियमों तर शोहायता ही आपनी जनो अल्लाह नाफर मानी ना कुरी ये नियमों ते भक्खनेर बेश किसू विधि निशेत रोए محان رب العالمین بولین سورة المؤمنے ایکان نمبر آیتے بولچین یا ایوہ الرسول ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھو کر اللہ سبحانہ وتعالی بولچین یا ایوہ الرسول ہے رسول کلو اپنی پان کھان من طیبات قبطرو وعملو صالحا ابن بھلو کچھ کرون انی بما تعملون علیم निश्चय सविशेष अवहित तुम्हार जे जा करो से विशेष अवहित अर्थात हमारे जा करी से सम्पर्क आल्ला सुबह तला अवहित रोन आल्ला सुबह तला सुरतुल बकर एक सौ बहत्तर नम्बर आयते बोलें यादीन आमन कुलूम तयकुम आल्ला सुबह तला हे विश्वर ममिनगण तुम्हारा खाओ मिंग तो ये बात ही को जा तुम्हारे मध्य पवित्र होता है खाओ माँ और ऐसा क्या कुमार मैं जा तुम्हारे रिजिक दिए थे शे रिजिक दिन मध्य रिजिकर मध्य जे पवित्र हो शेगुरु तुम्हारे खेते बोला है बोले चेन प्रथम तो जे विषय गुलो आमादेर जाना अतिबो गुरुत्तो अतिबो आवश्यक ताहोचे खाद्दो पानियो एगुल अल्लाह सुबह तलार दवा नियामत अल्लाह सुबह तला विशेष अनुग्रह कर दान कर द्वित खाद्य जतियों जिन के अवहेला असम्मान ना करा डस्टबिन मईला आवर्जान भरे ना फेला खबर शुरूते विस्मिल्ला बला विशुद्ध अभिमत अभिमते हल खबर शुरूते विस्मिल्ला बला वजीब رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلتے ہیں بسم اللہ بلتے ہیں جے بکتی بسم اللہ بلتے ہیں شے بکتی پانہ ہارا شاہتے شویتان انشی داریتو انشی گرہن کرے 
রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের হাদিস থেকে তার প্রমাণ সহি বুখারি মুসলিমে হাদিসটি পাওয়া যাবে বুখারিতে পাঁচ হাজার তিনশো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস আন অমর আবেন আবি সালামাতা ইয়াকুল কুন্তু গুলায়মান ফি হাজির রসুল উল্লাহি সাল্লাহ আলী সাল্লাম ওমর আবেন আবু সালামা তিনি বলেন আমি ছোট ছেলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের খেতমতো উপস্থিত ছিলাম ও কানাত ইয়াদি তসি তাতি সুফি সাহফাতি আর আমার হাটটি খাবার প্লেটে ছোটাছুটি করত ফকাল আলী রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমাকে বললেন ইয়া গুলাম সাম্মিল্লা হে বৎস আল্লাহর নাম স্মরণ করো কুল বি এমিনিকা ডান হাতে পান করো কুল মিম্মা ইয়ালিকা এবং তোমার নিকটের থেকে পান করো থামা জালেত তিলকা তিয়ামাতি বাদু ওমার বিন আবু সালামাত বলছেন এয়ারপোর্ট থেকে আমি এই নিয়মে খাবার পান করি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের এই বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কোন কিছু খাবার শুরুতে অবশ্যই বিসমিল্লা বলতে হবে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এটাই বলছেন দ্বিতীয় আর একটি হাদিস হুজাই ফরদ আল্লাহ তালান হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলছেন আন্না নবী সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম ইন্না সৈতান তোয়াম আল্লাহ ইয়াদুকুর আসমাল্লাহ আলহি রসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলছেন যে খাবারে হুজাই ফরদ আল্লাহ তালান তিনি বলেন আমরা যখন কোনো খাবারে কোনো খাবার অনুষ্ঠানে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে উপস্থিত হতাম ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খাবারে হাত দিতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাবার শুরু না করতেন একটি খাবার অনুষ্ঠানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে উপস্থিত হলাম হঠাৎ করে দেখলাম একটি মেয়ে ছুটে এলো কোথায় থেকে যেন মনে হচ্ছিল তাকে কে যেন তাড়িয়ে দিচ্ছে সে এসে খাবারে হাত দিতে গেলে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার হাতটি ধরে ফেললেন অতবর কিছুক্ষণ পরে আরেকটি বেদুইন গ্রাম্য ব্যক্তি ছুটে এলো রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই গ্রাম্য ব্যক্তির হাটটিও ধরে ফেললেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন বললেন যে দেখো যে ব্যক্তি খাবারে বিসমিল্লা পাঠ করে না ইন্না শৈতানা ইস্তাহিল তয়াম নিশ্চয় শয়তান খালালকে হালাল মনে করে খাবারকে হালাল মনে করে পানীয় বস্তুকে হালাল মনে করে আল্লাহ ইজুক রসমুল্লাহ যে খাবারে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না এই মেয়েটিকে শয়তান নিয়ে এসেছে এই মেয়েটিকে শয়তান পাঠিয়ে দিয়েছে যার দ্বারা সে তার খাবারটাকে হালাল মনে করে হালাল করে নেবে এবং আমি যখন তার হাত ধরে ফেলি তখন এই শয়তান এবিলিস কি করেছে এই বেদুইনকে নিয়ে এসেছে যার দ্বারা সে শয়ত খাবারটাকে হালাল মনে করবে হালাল করে নেবে আমার আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন রয়েছে আল্লাহর শপথ করে বলছি ওই মেয়েটির হাত এবং শয়তানের হাত ওই বেদুইন ব্যক্তির হাত আমার হাতের মুঠই তাহার বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে খাবার যদি বিসমিল্লা পাঠ না করা হয় ওই খাবারটি আপনার আমার জন্য হালাল হবে না কারণ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছে ইন্না শয়তানা ইস্তাহিল তয়াম শয়তান এটা হালাল করে ফেলেছে তার মানে হচ্ছে যে খাবারে আপনি বিসমিল্লা পারবেন না বিসমিল্লা পাঠ করবেন না এই খাবার আপনি বারাঘাত পাবেন না এই খাবার আপনি খেতে পারবেন এই খাবারে কোনো উপকার হবে না রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এটাই বোঝাইতে চাচ্ছেন এখন আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে আমরা খাবার খেতে খেতে হঠাৎ শুরু করলাম খাবার খেতে ভুলে যেতে পারি খাবার বিসমিল্লা বলতে ভুলে যেতে পারি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আপনি যখন খাবার শুরুতে বিসমিল্লা বলতে ভুলে গিয়েছেন খাবার খেতে খেতে যখনই আপনার মনে হবে যে আমি বিসমিল্লা বলি নাই তখনই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর একটি সুন্দর সমাধান করে দিয়েছেন যে তুমি বলব যে কি বিসমিল্লাহ আউ্লাহু ও আহিরাহু আবু দাউদের তিন হাজার ছয় তিন হাজার সাতশো ছিয়াত্তর নম্বর হাদিসটি পাওয়া যাবে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যখন তুমি খাবার শুরুতে খাবার শুরুতে বিসমেলা ভুলে যাবে বলতে বলতে ভুলে গেছ অথবা কোনো কারণে ভুলে হয়ে গেছে তোমার খাবার খেতে খেতে যদি মনে হয়ে যা আমি বিসমেলা বলি নাই তখনই তোমাকে মনে করতে হবে যে আমি বিসমেলা বলি তখনই বলতে হবে বিসমিল্লাহি আউ্লাহু ও আখিরাহু আরেকটি জিনিস আমাদেরকে জানা অতীব জরুরি সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই আমি নিজেও দেখেছি এবং আমার ভাইদের কাছেও দেখেছি যে অনেক ফ্যামিলি মেম্বার রয়েছে অনেক বাচ্চারা রয়েছে অনেক বড় মানুষ রয়েছে যারা খাবারে খেতে খেতে বিভিন্ন দিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়তেছে প্লেট থেকে তো রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন ইজা আসা কত লোকমাত হাদি কম ফালিউমিত আনহা আজান ওয়ালিয়া কুলহা ওয়ালা 
कारण এখন আরেকটি বিধান আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন আমরা যদি এখন আধুনিক যুগে বসবাস করছি আধুনিক স্ট্যাটাসে চলাফেরা করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কখনো টেবিলে বা আমরা যেভাবে খাচ্ছি সেইভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খাননি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা যদি টেবিলেও খাই দস্তের খানা বিছে খেতে পারি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবু কাতাদা বলেন আমি সব সময় দেখেছি একটি দস্তর খানার উপর খাবার জন্য খাবার খেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা সুন্নাহ এই ওই সুন্নাহটি আজকে হারিয়ে গেছে সমাজ থেকে মানুষের পরিবার থেকে সামাজিক ভাবে বলেন রাষ্ট্রীয় ভাবে বলেন আর পারিবারিক ভাবে বলেন একক কেন্দ্রিক বলেন এই সমাজ এই সুন্নাহটি হারিয়ে গেছে আমাদের উচিত হলো এই সুন্নাহটি জীবিত করা আর একটি সুন্নাহ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন খাবার করবে তার ভিতর যা আছে তা মুছে খেতে হবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আন জাবিরিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার বিলাকাতি আসাবে ও সাহফাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যখন তোমরা খাবার খেবে খাবার খাবে তখন মুনা আমারা মানে আদেশ করেছেন বিলাকাতি আসাবে আঙ্গুল চেটে খেতে ওয়াল আসাবে ও সাহফাতি এবং প্লেট গুলো চেটে খেতে ও কালা ইন্নাকুম লা তাদরুনা ফি আইহিল বারাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তোমরা জানো না খাবারে কোন অংশে বারাকাত রয়েছে খাবারে কোন অংশে বারাকাত রয়েছে এটা আমরা কেউ জানি না আজকে আমরা তো মডেল যুগে বসবাস করি আমরা আধুনিক যুগে বসবাস করি আজকে আমরা খাবার প্লেটে প্লেট চেটে খাওয়া অশুভ কাজ অসম্পদের কাজ দরিদ্র ব্যক্তিদের কাজ এতে সমাজে অনেক মানুষ প্রচার করে অতসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন তুমি যখন খাবার খাবে সেই খাবার অবশ্যই প্লেটটা চেটে খাবে আর তুমি আঙ্গুলগুলো চেটে খাবে কারণ খাবারে বরকত রয়েছে বরকত বলতে আমরা সহজেই বুঝি হয়তো বা আমার খাবার অনেক বেশি হবে না প্রিয় ভাইরা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন বরকত বলতে এটা বোঝানো হয় নাই বরকত বলতে বোঝানো হচ্ছে কোন খাবারটি আপনার স্বাস্থ্যসম্মত কোন খাবারটি কোন খাবারের দ্বারা আপনার পুষ্টি পুষ্টি পূরণ করবে কোন খাবারে আপনার রোগ বেদ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে এই কথা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বুঝিয়েছেন তাই সম্মানিত উপস্থিতে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখব এই সুন্নতটা আজকে হারিয়ে গেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অনেকগুলো সুন্নত রয়েছে অসংখ্য সুন্নতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই সুন্নতটা আজকে সমাজ থেকে পরিবার থেকে রাষ্ট্র থেকে যে কোনো জায়গা থেকে সমাজটা একদম এই সুন্নতটা হারিয়ে গেছে সম্মানিত উপস্থিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আনাস রাদিয়াল্লাহু এই প্রসঙ্গে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আরেকটি হাদিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমারানা আনাস আনাস লুতা কাসআতা قال فانكم لا تدرون في اي طعامكم بركه رسول صلى الله عليه وسلم বলেন যে তোমাদেরকে অবশ্যই রাসূল সাল্লা নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন বর্তন অর্থাৎ খাবার প্লেট পরিষ্কার করে খাই তিনি বলেন তোমরা জানো না খাবারের খাবারে তো ফি আই তোআমিকুম বারাকা কোন খাবারে বারকাত রয়েছে তাই আমাদেরকে উচিত হবে অবশ্যই উচিত উচিত খেল করতে হবে যা আমাদেরকে খাবার প্লেট হাত মুছে খেতে হবে চেটে খেতে হবে প্রিয় ভাইরা আমার আঙ্গুল ধোয়ার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চেটে খেতে বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন রাইতুন নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাইতুন নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ালাকু আসাবিয়া সালাসা ফি তাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তিনটি আঙ্গুল মুছে খাওয়ার আগে কখনো ধুবে না তিনটি আঙ্গুল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইয়ালাকু আসাবিয়া হু সালাসা তিনটি আঙ্গুল আমাদের খাবার বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খাবার বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন আমরা খাই এক পদ্ধতিতে হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ব্যবহার করে খাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনটি আঙ্গুল ব্যবহার করে খেতেন এর জন্য হাদিসের আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইয়াল আকু ইয়াল আকাউ ইয়াল আকাতু লাসাবিয়া সালাসা তিনটি আঙ্গুল এইভাবে খাবার খেতেন আর এই তিনটি আঙ্গুল মুছে নিয়ে খে চেটে না খে তিনি কখনো হাত ধুইতেন না সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে এই এই সুন্নতগুলো অবশ্যই যদি সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারি সমাজের দিকে খেয়াল রাখতে পারি নিজের জীবনে খেয়াল রাখতে পারি অবশ্যই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই সুন্নতগুলো বাস্তবায়ন করার সুযোগ দান করেন
তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আমি বুঝাইতে যাচ্ছি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস থেকে যেটা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আর আবু হরাই রাজি আল্লাহ তালন হইতে হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আনান নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ইজা আকলা হাদুকুম ফালিয়ালা কাসা বিহু ফাইনাহুলাইদ্রি ফি আইয়াতি হিন্নাল বারাকা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন হে দেশবাসী হে আমার সাহাবাগণ তোমরা মনে রেখো তোমাদের মধ্যে যখন খাবার খায় সে যেন আঙ্গুলগুলো চেটে খায় সে যেন আঙ্গুলগুলো চেটে খায় কারণ সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বারাকাত রয়েছে এই হলো বারাকাত সম্পর্কে আলোচনা সম্মানিত উপস্থিতি আপনি বারাকা বলতে বোঝান ধন সম্পদ বৃদ্ধি ধন সম্পদ টাকা পয়সা যার এক কোটি দুই কোটি এক এক হাজার দুই হাজার হবে এটা নয় বারাকা বলতে আমি আগেই বলেছি বারাকা বলতে আমরা বুঝি আমার স্বাস্থ্য সম্মত কোন খাবারটি আমার জন্য শরীরে ফিট হবে কোন খাবারটি আমরা তো অনেকে ওষুধ পান করি ওষুধ সেবন করি প্যারাসিটামল ওষুধ অনেকেই খাই না বা এক্সট্রা অনেকেই খাই কিন্তু কারোর শরীরে ফিট হয় কারো শরীর কারোর শরীরে ফিট হয় না কারোর শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে কারো শরীরে হয় না এই ওষুধটি কারো শরীরে কাজ করে কারো শরীরে কাজ করে না কেন কাজ করে না এই ওষুধের ভিতরে বারাগাত নয় আল্লাহর পারমিশন পায় নাই যার জন্য সেই শরীরে ফিট হয় নাই শরীরে কাজ করতে পারে নাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আমরা খাবার তো অনেক মানুষই খাই এক একই খাবার খেয়ে অনেকে ফ্যাট হয়ে গেছে একই খাবার খেয়ে অনেকে শুকনো হয়ে গেছে একই খাবার খেয়ে মানুষ সুস্থ থাকে আবার একই খাবার খেয়ে মানুষকে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে তার মানে বুঝতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে বারাকাত নেই বারাকা থাকতে হলে অবশ্যই আপনাকে ফলো করতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সুন্না রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন কিভাবে বাস্তবায়ন করেছে সেটাকে যদি আমি আপনি ফলো করি তাহলে অবশ্যই হবে আলমদিন বলেন নির্ভূত মূর্খ লোকদের আঙ্গুল চেটে খাওয়াটা অপছন্দনীয় আজকে সমাজে বা কোনো মজলিসে বা কোনো জায়গাতে অনেক লোক খেতে বসেছেন এখন এই লোকটি অভদ্র আসলে কি অভদ্র অভদ্র কাকে বলে অভদ্র ওই ব্যক্তি যে খাবার প্লেটে রেখে চলে গেছে এই ব্যক্তি তো শয়তানের জন্য খাবারটা রেখে চলে গেছে এই ব্যক্তি হল অভদ্র যে ব্যক্তি মুছে খাচ্ছে সে কার আদর্শ বাস্তবায়ন করতেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়িত হচ্ছে সেই জন্য তাকে অভদ্র বলতেছে অমূর্খ বলতেছে সে অসামাজিক বলতেছে তাকে তার মধ্যে সামাজিকতা নেই তারপর তাকে সে হচ্ছে কি অভাবী মানুষ দরিদ্র মানুষ এসব কথা প্রচার করা হচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি এগুলো আসলে অবাস্তব কথা আপনি যদি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত হন আপনি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উম্মত দাবি করেন তাহলে অবশ্যই ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আপনি তিরস্কার করবেন না ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আপনি সহযোগিতা করবেন কিভাবে আপনার এই কাজগুলো সহজে পালন করা যায় সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল সাল্লাহ খাবারের প্রশংসা করা এখন আরেকটি জিনিস আপনাদের জানতে হবে খাবার কিভাবে প্রশংসা করা যায় রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আজকে আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে বিবাহবাদী বলেন বা বাড়ির খাবার বলেন আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাবার ভালো হলে বা হাবা বলি বা প্রশংসা করি কিন্তু খাবার যদি প্রশ ভালো না হয় তাহলে আমরা গালমন্দ করি বা আরও কিছু বলি রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন আন্না নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাল্লা হাল্লুন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন একদিন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার পরিবার বর্গের কাছে ঘরের ভিতরে এসে বললেন আমাদের ঘরে কি কোনো তরকারি আছে আল্লাহ রসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কথা শুনে সাহাবা রাসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ওয়াইফগণ বললেন ফাদা আবি রাসুন সাল্লাম বললেন আমাদের ঘরে হাল্লুন অর্থাৎ সিরকা ছাড়া কিছুই নেই তরকারি ঝুল ছাড়া কিছুই নেই ফা রাসুন সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ফাদা বিহি রাসুন সাল্লাম তাগুলো নিয়ে আসতে বললেন ফা জালা ইয়া কুলুহু রাসুন ইয়া কুলু বিহি রাসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সেগুলো খেলেন আর বললেন ইয়া কুল বললেন নিয়মাল উদামু নিয়মাল উদামু নিয়মাল উদামু হাল্লুন নিয়মাল উদামু হাল্লুন রাসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন কত সুন্দর তরকারি কত উত্তম তরকারি কত ভালো তরকারি দেখেন রাসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ছিল কত সুন্দর দেখেন রাসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কীভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন রাসুন সাল্লাহ সাল্লাম কীভাবে এই তরকারি মানে যিনি রান্না করেছেন এতে বোঝা যাচ্ছে খাবারের প্রশংসা করলে যে ব্যক্তি রান্না করেছেন এত কষ্ট করে যে ব্যক্তি আয়োজন করেছেন সেই ব্যক্তি আরও উৎসাহিত হবে সেই ব্যক্তি আরও সুন্দর করে রান্না করতে বা রান্না করে আমাদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে কিন্তু আমরা যদি প্রশংসা না করি প্রশংসা না করি রাসুন সাল সাহেবের আরেকটি হাদিস থেকে পাওয়া যায় আপনার যদি পছন্দ না হয় আপনি খেয়েন না আপনার যদি পছন্দ না হয় আপনার ভালো না লাগলো খেয়েন না আপনার যদি ভালো লাগে খেয়ে খান না হলে আপনি খেয়ে না এটা হলো রাসুন সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না এটা হলো রাসুন সাল সাহেবের বৈশিষ্ট্য আজকে আমরা কী করি সেটাকে যদি ভালো না লাগে তাহলে আমরা সেটাকে অপপ্রচার করি এবং ওই ব্যক্তিকে মানহানি করার চেষ্টা করি ওই ব্যক্তিকে খারাপ গালমন্দ করি এটা আমাদের সুন্না বিরোধী রাসুন সাল্লাহ সাল্লামের সুন্না বিরোধী আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই সুন
एक निश्वास बाहर फेले द्वित बार पान करबें ये तीन बार पान करते हैं रसुल सल्लाम आन आना सिन रजियाल्लाहू कल कल रसुल्लाम सराबी सलासन रसुल सल्लाम पानी पान करार जो तीन टी निश्वास ग्रहण करत हलो तृप्तिदायक कि भाव क्यों रसुल सल्लाम तीन निश्वास पानी पान करते हैं यार मध्य गुण रही है उपकारिता रही है रसुल सल्लाम पिपासा क्लेश एक नम्बर हम उत्तम रूपे तृप्ति लाभ करा जाए एक नम्बर इन्नाहू और यहाँ हलो कि उत्तम रूपे तृप्ति पाव जाए उपस्थिति मुस्लिम भाईरा बोलेंसलिम बोलें मुस्लिम भाई शुद्ध कर ग्लस पानी बोतल मुखे नहीं खेते 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 शेष ना पर्त से देना पानी बोतल ग्लस एक टाना खे फेले मुस्लिम भाई खबर गल्प करते करते खाते खबर शुरू करी गल्प करते खबर शेष करी ए हाथ धोर जो आखने चले जाए आलहमदुल्ला बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि बोलते बल्लासम से रसुल सल्लाम सर्वोत्तम सर्व सर्वनिम्न स्तर हे आलहमदुल्ला बला खबर शेषे जेको खबर शेषे आलहमदुल्ला बोलते हैं आलहमदुल्ला अवश्य बोलते हैं रसुल सल्लाम इन्नाल्लाह আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন রাসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম বলছেন অবশ্যই আল্লাহ তালা সেই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন যে বান্দা খাদ্য গ্রহণ করার পরে খাদ্য গ্রহণ করার পরে অবশ্যই বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালা ওই বান্দার উপরে তখন পর্যন্ত তাহলে এই হাদিসতে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ তখনই সন্তুষ্ট হবেন আপনি নিয়ামত শুক্রিয়া দেয় যখনই আপনি খাবেন খাওয়ার পরে নিয়ামত শুক্রিয়া আদায় করবেন আল্লাহ তাহলে সন্তুষ্ট বার যদি আপনি শুক্রিয়া আদায় না করেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই হাদিস থেকে প্রমাণ করে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার উপর আমার উপরে সন্তুষ্ট হবেন না অতএব আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই শূন্যটি বাস্তবায়ন করার সুযোগ দান করেন একসাথে এক মজলিসে অনেক মানুষ খেতে বসছেন বা একসাথে অনেক মানুষ রেডি হয়ে গেছে টেবিলে বা কোনো মজলিসে तो भाव खबर शुरू करब परेशन में क्यों शुरू हो रसुल सल्लाम एक हादिस के स्पष्ट प्रमाण कर रसुल सल्लाम सहबी साहल बीन साद हे वर्णित रसुल सल्लाम एक दिन तरह कि पानी आना हल सामान्य पान करल कि पानी नहीं आसा हलो रसुल सल्लाम गोलाम कक्षर कसम कर 
আপনার পক্ষ আপনার খাওয়ার পরে যে অংশটি থাকবে এটা আমার হক আমি আগে পান করব তারপর তাকে দিবেন দেখেন রাসুল সাল্লা আলি সাল্লামের বৈশিষ্ট্য আদর্শ কাকে বলে কিভাবে আদর্শ গঠন করতে হয় কিভাবে সমাজে আদর্শ প্রচার করতে হয় রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম দেখেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম পারতেন ওই ছেলেকে জিজ্ঞাসা না করে সরাসরি ব্যক্তির হাতে গ্লাসটা দিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম বললেন এটা শূন্য নয় রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম বললেন বাবা তুমি ডান পাশে রয়েছো তুমি ছোট মানুষ তুমি যদি অনুমতি দাও আমার গ্লাসটা তোমাকে দিব তোমাকে তোমাকে না দিয়ে এই বয়স্ক পুরুষ মানুষটাকে দেব আমি তাকে শ্রদ্ধা করি সম্মান করি ভালোবাসি তাকে দেব কিন্তু রাসুল সাল্লা আলি সাল্লামের কথা শুনে ওই বালকটি বলছে না ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি কখনই না আল্লাহর কসম করে বলছি যেটা আপনার মুখ থেকে আসছে সেটা আমি আগে খাবো অর্থাৎ রাসুল সাল্লা আলি সাল্লাম তখন কি করলেন ওই ছোট্ট ছেলেটির হাতে ওই গ্লাসটি পানি পাত্রটি উঠিয়ে দিলেন এটি বলে আদর্শ একে বলে জীবন একে বলে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আদর্শ সর্বত্রই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আদর্শ কাকে বলে এবার দেখুন রাসুল সাল্লা আলাই সাল্লাম আনাস বিন মালিক রাজি আল্লাহ তালা হয়েতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রসুন সাল্লাহ আলি সাল্লাম রসুন সাল্লা সাল্লাম একটি আমাদের বাসায় একদিন মেহমান হিসেবে আসলেন আমরা রসুন আমি রসুন সাল্লাহ আলি সাল্লামের জন্য একটি বকরির দুধ দহন করে এবং আমার বাড়ির পানির কুয়া থেকে কুয়ার পানি থেকে একটু মিশিয়ে রসুন সাল্লাহ আলি সাল্লামের সামনে উপস্থিত করলাম তো রসুন সাল্লাহ আলি সাল্লাম পানি পান করবেন পানি পান করার পরে তার ডান পাশে একটি গ্রাম্য মানুষ ছিল বাম পাশে উমর রাজ্লা তাল আনহু উমর রাজ্লা আউ্লা তাল আনহু সামনে ছিলেন একজন উমর রাজ্লা তাল আনহু রসুল সাল্লা আলি সাল্লাম দুধ দোহন করার রসুল সাল্লাম দুধ খাওয়ার পরে আউ বকর রাজ্লা তাল আনু উমর রাজ্লা তাল মনে মনে ভাবছেন যে হয়তো বা এই গ্লাসটি বেদুনকে দিয়ে দিবে তাই উমর রাজ্লা তাল আনু বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার পাশে আপনার পাশে আউ বকর রাজ্লা তাল আনহা আছে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই পান পাত্রটি গ্রাম্য ব্যক্তি ওই বেদুইনকে হাতে দিয়ে দিলেন পান করার জন্য নিজে পান করার পর ডান পাশে বেদুইনকে দিয়ে দিলেন আর রসুন সাল্লা আলাম ওমর আউ বকরকে প্রাধান্য দিলেন না দেখেন রসুন সাল্লা আলাই সাল্লামের একজন শ্বশুর ছিলেন আউ বকর হিজরতের সর্বপ্রথম সাহাবি ছিলেন আউ বকর রসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন আউ বকরের মতো সাহসী সাহাবি আউব যে আবু বকরকে জান্নাতের আটটি দরজাতে আহ্বান করবে সেই আবু বকরকে রাসুন সাল্লাহ সাল্লাম অপমান করেননি বরঞ্চ রাসুন সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে রাসুন সাল্লাহ আলি সাল্লামের আদর্শকে বাস্তবায়ন করেছেন ওই গ্রাম্য ব্যক্তিকে দিয়ে আজকে আমাদের সমাজে যদি কোনো ভালো মানুষ আছে আর যদি কোনো নিম্নমান মানুষ থাকে নিম্নমান মানুষের কোনো মূল্য থাকে না সমাজে নিম্নমান মানুষের কোনো দাম থাকে না ওই শিক্ষিত মানুষের ভদ্র মানুষের দাম থাকে রসুন সাল্লা আলাই সাল্লামের কাছে শিক্ষিত অভদ্র অশিক্ষিত ও মূর্খ লোকদের কোনো মূর্খ কে শিক্ষিত কে সম্মানী এটা ভেদাভেদ ছিল না রসুলের কাছে সবাই সমান ছিলেন কার হক কিভাবে আদায় করতে হয় সেটা রসুন সাল্লা আলাই সাল্লামের আদর্শ থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে রসুন সাল্লা আলি সাল্লামের আদর্শ যদি আমরা বাস্তবায়ন না করতে পারি তাহলে আমাদের জীবনে কোনোই কাজ আসবে না রসুন সাল্লাহ সাল্লামকে আনাস রাজ্যাল্লাহ তালাম হয়তো বলেন তিনি বলেন এটাই হলো ডান পাশ থেকে দেওয়া হলো সুন্নত ডান পাশ থেকে দেওয়া হলো সুন্নত এটাই হলো সুন্নত এটাই হলো সুন্নত রসুন তাহলে আজকে আমরা এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাই এই হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে আমরা যখন খাবার অনুষ্ঠানে কাউকে আহ্বান করব বা কোনো বড় অনুষ্ঠান থাকবে আমরা ডান দিক থেকে পরিবেশন করা শুরু করব আস্তে আস্তে বাম দিকে আসবে এবং আমরা সম্মানিত মানুষদেরকে অর্থাৎ যারা দিন সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে বা যারা দিনদার মানুষ তাদের থেকে খাবারটা পরিবেশন করব এই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদিস থেকে আমরা তার প্রমাণ পাই সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আমাদের এই সুন্নতগুলো জীবনে বাস্তবায়ন করলে অবশ্যই শান্তি ফিরে আসবে অবশ্যই খাবার বৈশ্বকে শুধু ঘরের ভিতরে যদি শান্তি আসে সব জায়গায় আসবে আজকে আমরা যে কোনো জায়গাতেই আল্লাহ রসুন সাল্লা আলি সাল্লামের এই সুন্নতগুলো থেকে আমরা একবার দূরে সরে গেছি এই সুন্নতগুলো বাস্তবায়ন করতে পারতেছি না যার জন্য আজকে আমরা অবহেলিত অসম্মানিত কাফের মুশ্রিকরা আজকে আমাদের থেকে হাসি ঠাট্টা করতেছে রসুন সাল্লা সাল্লাম সাল্লামের সুন্নত আমাদের মধ্যে নেই আজকে আমাদের থেকে এই হাদিসগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই হাদিসগুলো বাস্তবায়ন করে জীবনযাপন করার সুযোগ দান করে সম্মানিত উপস্থিতি এই হাদিস থেকে কয়েকটি সারমর্ম যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য উঠে এসেছে তার মধ্যে হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে এক নম্বর হচ্ছে আমরা খাবার কিভাবে গ্রহণ করতেছি সেটুকুলো মাথায় রাখতে হবে প্রথমত কাজ হচ্ছে আমাদেরকে এই সারমর্ম কথা হচ্ছে যে এক নম্বর খাবারের আগে হাত ভালো করে ধুইতে হবে এক দ্বিতীয় হচ্ছে এই নিয়ামতের গ্রহণ করার গ্রহণ করা এটি আরেক 
সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহান তালার এটা মাথায় রাখতে হবে আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল বিদায় আনুগত্য ছিল আল্লাহর খাবার গ্রহণ করতে রসুন সাসম আনুগত্য স্বীকার করতে হবে ডান হাতে খাবার পরিবেশন শিখতে হবে ডান হাতে খাবার খেতে হবে যদি কারো ডান হাত সমস্যা থাকে সেটা ভিন্ন কথা যদি সমাজে যদি আপনার ডান হাত সমস্যা থাকে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু আপনার সর্বদাই ডান হাতে খাবার খেতে হবে সকালে সকলে মিলে খাবার খেলে এক একা নয় সকলে মিলে যদি খাবার খায় সেক্ষেত্রে বাসনের বাসনের একই প্লেটে যেমন আমাদের আজকে সমাজে তাবলিক জামাতে ভাইরে খায় বিভিন্ন জামা দেখা যাচ্ছে সকলে তাবলিক প্লেটের ডান সাইড থেকে খাবার খেতে হবে এবং আপনার নিকটতম যেটা আছে নিকট থেকে খাবার গ্রহণ করতে হবে তারপরে আমাদেরকে এই সুন্নতগুলো যদি আমরা বাস্তবায়ন করি বিসমিলা বলে খাবার তারপরে খাবার শেষে হাত চেটে খাওয়া প্লেট চেটে খাওয়া খাবার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা খাবার শুরুতে বিসমিল্লা বলে ভুলে গেলে বিসমিল্লা আওয়ালা হুয়া আখিরা হু বলা ইত্যাদি এগুলো আমাদের যদি মাথায় রাখি ইনশাল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ সুবাহ তারা শান্তি দান করবেন এবং রাসুল সাল্লা আলী সাল্লামের সুন্নত যদি বাস্তবায়ন করতে পারে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আল্লাহ দান আমাদেরকে সহজ করে দেন দিন ইসলাম বোঝার আমল করার আমার আলী নীল আলমাল আসলাম আলা নবী নামাহ আলী হাবি আজমাইন